Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Marnatha Gospel Ministries Summer Pistuna Friday Fasting Prayer Hidden Wakaprate Kamena Amsamato Mimund Kraut and Jarigindi Yedu Rakamalaina Apadalu Apadalona Melu Asirvadalu Odarpu Adarana Apadal Dwaroche Prati Falalu Asalapadal Indu Kostai Ilane came and we shall need the nomonum, the Hanan Chebotunum. Dutio Pades secondamun alga demum, a peyocta which no man to stay. Apa de la lo navarni, other inche devudu. Manadevudu, Apa de la lo navarni, other is taru. Dutio Pades secondamun alga dem, a peyota which no lo. Nicobada caliginapudu, I in a way put tirigin edala, I in a niche vidu. Yan Pad Butamena Mata Nik Bada Kaligina Pudu Nivu Aina Vay Putirigin Edala Aina Niche Vidvadu Yavarena Niche Vidchipetta Chemo Pelilo Pramana Chesna Bata Baril Kuda Kontakala Niche Vidchipetti Vidaklover Kurava Chemo Talidandal Vidchipetavach Anadandal Vidchipetavach Akachalendu Vidchipetavach Prana Snaitil Kudan in Vidchipetavach Wakama Kasamimal and a one targa Migil Pavachu Kani, Nee Devudu, Nee Chayin in Nibidavadu Yepudu Nee Vain a Vaipu Tiriginapudu Nee Vain a Vaipu Tiriginapudu Ain a Nikapa Mistu Naru, Nee Nichei Vidavanu Nee Yenna Tikini, Yadabayanu, and Ain a Vagdanam Chestunar. Randa was Samuel Grandam, Iravai Renda at Diamu, Pandam the Vachnamalo, Balistilainavaru, Pagavaru, Nana Dreshin Chuvaru, Namido Kuraga, Yahova Nana Adukonenu Bakhtalaina Davi the Jivitamalo, Anekamena Sremalu, Atranabu in Chadu, 
బలవంతులైన వారి చేత పగవారి చేత అతన్ని ద్వేషించే వారి చేత అతడు ఎంతగానో శ్రమలను అనుభవించాడు అంతేకాదు మేలు చేసి కీడును అనుభవించాడు అయినా దేవుడు అతన్ని ఆదుక్కున్నాడు దావీదునకు తల వెంట్రుకులంత మంది శత్రువులు అయినా ఎవ్వరు కూడా ఏమి చేయలేకపోయారు దావీదును ఎందుకంటే దేవుడు అతని పక్షంన ఉన్నాడు గనక బలిష్ఠులైన రాజు బలిష్ఠుడైన రాజు సౌలు అతన్ని చంపాలని చూసినప్పుడు అతని యొక్క అందమును అతని యొక్క గానమును అతని యొక్క స్వరమును అతని యొక్క యుద్ధ ప్రవీణతను సింహము లాంటి గుండె కలిగిన దావీదును అతనైన అనేక రకములైన టాలెంట్స్ను చూచినప్పుడు అనేకులు ఊరికే పగబట్టేశారు కారణము లేకుండా సూయపడ్డారు ద్వేషించారు కారణము లేకుండానే అతన్ని ద్వేషించారు ఆ టైంలో దేవుడు అతనిని ఆదుకున్నాడు అతను కలిగిన శ్రమలు అన్నిటిలో నుండి అతన్ని విడిపించాడు అతని గొప్ప రాజుగా చేశాడు అతని పగవారి ఎదుట అతనికి భోజనమును సిద్ధపరిచాడు కనుక ఈ ఈ రాత్రి వినుచ్చిన నీవు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో ప్రభు చెప్పుచున్నారు నేను నిన్ను ఆదుకుంటాను ఎవరు నిన్ను ఆదుకున్న ఆదుకోకపోయినా ఎవరు నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టినా నేను నీ చెయ్యి విడవను నిన్ను ఎడబాయను నీ ఆపదలలో నిన్ను ఆదుకుంటాను అని ఆయన అభయమిస్తూ ఉన్నారు రెండవది యోగ గ్రంథం ముప్పై మూడు అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో కూపంలో దిగిపోకుండా నా ప్రాణమును ఆయన విమోచించి ఉన్నాడు భక్తుడైన యోగు పలుకుచున్న మాటలు అతని యొక్క ప్రాణము పాతాళంలోనికి దిగిపోచున్నట్లుగా అనిపి అనిపించినప్పుడు మరి ఆ పాతాళ కూపంలోనికి అతడు దిగిపోచు ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతని ప్రాణమును విమోచించి ఉన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి దేవుడు అతని ప్రాణమును విమోచించాడు మరి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు అతడు ఉన్నాడు గోకు కొనుటకు గోళ్ళు లేవు శరీరమంతా కురుపులతో మొత్తబడి చీము రక్తాలు కారుతూ ఉంది ఏ మాత్రము హోప్ లేని స్థితిలో యోగు ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతన్ని విమోచించాడు విడిపించాడు పాతాళములో నుండి అతని ప్రాణమును పైకి లేవనెత్తాడు కనుక మన దేవుడు ఆదుకునే దేవుడు ఆపదలో నిన్నవారిని ఆదరించే దేవుడు విమోచించే దేవుడు ఆదుకునే దేవుడు చెయ్యి విడువని దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం రెండవది ఆపదలో ఓదార్పునిచ్చే దేవుడు కీర్తనాకారుడు వ్రాసిన ఇరవై ఏడవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో ఆపత్కాలమున తన పర్ణశాలలో దాచును మనకు ఆపద కలిగినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ దాస్తాడట తన రెక్కల చాటున దాస్తాడు తన పర్ణశాలలో మనల్ని దాస్తాడు కీర్తనాకాడు వ్రాసిన ముప్పై ఏడవ కీర్తన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాల్లో కరువు కాలములో వారు తృప్తి నందుదురు నీకు ఆపద కలిగినప్పుడు నువ్వు కరువులో ఉన్నప్పుడు నిన్ను ఆదరించి వారు లేనప్పుడు ఓదార్చి వారు లేనప్పుడు ఆకలితో అలమటిస్తున్నప్పుడు బాధలలో కృంగిపోయినప్పుడు కన్నీటి లోయగుండా నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడు నిన్ను ఓదార్చేవాడై ఉన్నాడు నీ వాపదలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను ఆదుకునేవాడు నిన్ను ఓదార్చేవాడు నీ దేవుడు మొదటిది ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదరించే దేవుడు రెండవది ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్పునిచ్చే దేవుడు నూట ఏడవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో కష్టకాల మందు వారు మొర్ర పెట్టి ఆయన వారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించను ఇస్రాయల్ జనాంగం అరణ్యములో శ్రమలో శోధనలో బానిసత్వములో ఐగుప్తి దేశంలో ఉన్నప్పుడు అరణ్యములో ప్రయాణములో ఉన్నప్పుడు కూడా వారు మొర్ర పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు వారి కలిగిన ఆపదలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించాడు వారికి ఓదార్పునిచ్చాడు యశాగ్రంథం నలభై తొమ్మిది అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూస్తే శ్రమ నొందిన తన జనులను ఓదార్చుచున్నాడు నువ్వు నిజముగా దేవుని బిడ్డవైతే నువ్వు నిజముగా నీతిని భక్తిని చేస్తూ శ్రమను అనుభవిస్తూ ఉంటే నువ్వు యథార్థంగా జీవిస్తూ శ్రమను అనుభవిస్తూ ఉంటే 
ఇంత ఖచ్చితముగా ప్రభు నిన్ను ఓదారుస్తారు ఆయన తన ప్రజలను ఓదార్చే దేవుడు స్త్రీ తనకు పుట్టిన బిడ్డను మరుస్తుందేమో మరుస్తుంది కానీ నేను నిన్ను మరువను అని ఆయన వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నారు కన్న తల్లైన కొన్ని సమయాల్లో మరచిపోతుంది తన కన్న బిడ్డను కానీ సృష్టికర్త అయిన నీ దేవుడు అంటున్నాడు నీ తల్లి అయినా నిన్ను మరుస్తుందేమో కానీ నేను నిన్ను మరువను అని ఆయన నిన్ను ఓదారుస్తూ ఉన్నారు కన్నీటిలో క్రాంతులను నేను ఓదారుస్తాను అంటున్నాడు ఏషా గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో దుఃఖాక్రాంతులు ఓదార్ దుఃఖాక్రాంతులను ఓదార్చుదును నువ్వు ఎటువంటి దుఃఖములో ఉన్నావో నీ యొక్క కన్నీటి లోయగుండా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావో నీ కన్నీటి చేత నీ బుడ్డి నిండిపోయిందేమో నీ కన్నీరు ఎవ్వరూ చూడట్లేదేమో కానీ ప్రభువుని ప్రతి కన్నీటి బొట్టును చూస్తూ ఉన్నారు నువ్వు కార్చే ప్రతి కన్నీరుకు ఆయన తప్పక ఒక దినమున ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డ స్త్రీలైనా పురుషులైనా కన్నెకులైనా యవనులైనా యవను రాండ్రైనా వృద్ధులైనా నడిప్రాయము గలవారైనా ఎవరైనా సరే మీరు విడుస్తున్న కన్నీరు ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన అంటున్నారు దుఃఖాక్రాంతులను నేను ఓదారుస్తాను ఈ లోకంలో నిన్ను ఓదార్చేవారు ఆదరించేవారు ఆదుకునేవారు విమోచించేవారు నిన్ను విడువను అన్నవారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వారు ఎవరు మారిపోయినా మారని మార్పు లేని దేవుడు నీతో ఉన్నాడు గనక నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు ఆయన నిన్ను ఓదార్చే దేవుడు ఇరిమి అగ్రామ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో వారి దుఃఖమునకు ప్రతిగా సంతోషమునిచ్చి వారిని ఆదరించదను విచారమును కొట్టివేసి నేను వారికి ఆనందమును కలుగ చేతును వినుచున్న వారులారా మీరు మీ దుఃఖానికి ప్రభు సంతోషాన్ని త్వరలో 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 ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు సంతోషం ఇవ్వటమే కాదు గతంలో మీరు ఆదరణ లేకుండా కొట్టబడినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని ఆదరించబోతూ ఉన్నాడు మీ దుఃఖానికి సంతోషాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు మీ విచారమును కొట్టివేసి మిమ్మల్ని ఆనందముతో ఆయన నింపబోతూ ఉన్నాడు కనుక ఆపదలలో కృంగిపోవద్దు సమస్యలవద్దు అలసిపోవద్దు ఆపదలలో దేవుడు నిన్ను ఓదార్చే దేవుడై ఉన్నాడు ఆపదలలో నిన్ను దేవుడు ఆదుకునే వాడై ఉన్నాడు మూడవది ఆపదలు దేవుని యొక్క ప్రేమ గురుతులై ఉన్నాయట ఆపదలు మనకి కొన్నిసార్లు దేవుని యొక్క ప్రేమకు గుర్తుగా వస్తాయట ప్రేమకు చిహ్నాలు ఆపదలు ఇదేంటండి మీరు కొత్త బాగు చేస్తున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో చూద్దాం సామెతల గ్రంథం మూడు అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో యహోవా శిక్షను త్రుణీకరింపవద్దు తండ్రి తనకి ఇష్టడైన కుమార్ని గద్దించు రీతిగా యహోవా తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును ఆపదలు దేవుని ప్రేమకు గుర్తులు చిహ్నాలు అని గుర్తని తెలియచేస్తూ ఉన్నాను యహోవా శిక్షను త్రుణీకరింపవద్దు మన బిడ్డలు చిన్నతనంలో వారు అల్లరి చేసిన తప్పు చేసిన మనం కొట్టి వారిని శిక్షిస్తాం ఎందుకు వారంటే ప్రేమ లేక కాదు వారిని సరి చేయటానికి వారిని బాగు చేయటానికి సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి అలాగే దేవుడు తాను ప్రేమించిన కుమార్ని కుమార్తెను శిక్షిస్తాడట 
సరిచేస్తాడు వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి కొన్నిసార్లు ఆపదలను ఆయనే అనుమతిస్తారట ఆయన వేసే శిక్షను నువ్వు ధృణీకరింపవద్దు తండ్రి తన కుమారుని గద్దించే రీతిగా తండ్రి తనకిష్టుడైన కుమారుని గద్దించే రీతిగా యహోవా తాను ప్రేమించి వారిని గద్దించును ఎవరిని గద్దిస్తారు ఎవరిని శిక్షిస్తారంటే తాను ప్రేమించే వారిని దేవుడు శిక్షిస్తారు గద్దిస్తారు ఎందుకంటే తన బిడ్డలుగా వారిని చేసుకోవటానికి ఆయన మార్గంలో వారిని నడిపించడానికి వారు వంకర మార్గాల్లో వెళుతున్నప్పుడు ఆయనే కొన్నిసార్లు ఆపదలను రప్పించి వారిని సరైన మార్గంలో పెడతారు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో తాను స్వీకరించి ప్రతి కుమారుని ఆయన దండించును తన సొంత కుమారునిగా ఎవరినైతే స్వీకరించాలని కుమార్తెలుగా స్వీకరించాలని ఆయన అనుకుంటున్నారో ఆయన వారిని క్రమశిక్షణలో పెడతారట ఎలా పెడతారు క్రమశిక్షణలో ఆపదల ద్వారా కష్టాల ద్వారా నష్టాల ద్వారా ఇరుకుల ద్వారా ఇబ్బందుల ద్వారా సరైన మార్గంలో వారిని పెట్టడానికి కొన్నిసార్లు అయినా ఆపదలను అనుమతిస్తారు ప్రకటన గ్రంథం మూడు అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో నేను ప్రేమించి వారందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఈ శ్రమలొద్దు నాకు ఈ బాధలొద్దు అనేవారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆయన ప్రేమించేవారిని ఆయన గద్దిస్తాడట శిక్షిస్తాడట ఆయన ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన క్రమశిక్షణ నేర్పించడానికి కొన్ని శ్రమలను అనుమతిస్తారు మనం తప్పు చేసినప్పుడు ఆయన మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటారు శ్రమల ద్వారా కేవలం మాటల ద్వారా కాదండి శ్రమల ద్వారా లోక స్వార్త పన్నెండు అధ్యాయ నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో తాను ప్రేమించే వారికి వారిని ఆయన అనేకమైన దెబ్బలు కొడతారట ఎందుకంటే సరే వరకు ఒక వస్తువు తయారవ్వటానికి కంసలు వాడు అనేకమైన శృతి దెబ్బలు కొడతాడు ఆ దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాతనే అది ఒక అందమైన ఆభరణముగా తయారవుతుంది శృతి ఆభరణానికి నోరుంటే నువ్వు నన్ను అన్ని దెబ్బలు కొట్టద్దు అనే కంసాలు వానితో కానీ శృతితో కానీ చెప్తే కంసాలు వాడు అంటాడు నేను కొట్టకపోతే నీకు అందమైన రూపము రాదు ఆ దెబ్బలు నీకు తగిలినప్పుడే నీకు అందమైన రూపం వస్తుంది శిల్పి కూడా అంతే ఒక రాయిని తీసుకుని చెక్కేటప్పుడు అనేకమైన దెబ్బలు కొడతాడు అనేక రీతులుగా దాన్ని చెక్కుతాడు దానికి ఒక అందమైన రూపము వచ్చే వరకు చెక్కుతాడు అమ్మో నేను ఇన్ని శుద్ధి దెబ్బలు తినలేను అని ఆ రాయి అన్నదనుకోండి దానికి అందమైన రూపము రాదు అలాగే ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు ప్రేమించిన వారి జీవితంలో అనేకమైన ఆపదలను దేవుడే అనుమతిస్తాడు దేవుడే పంపిస్తారు దేవుడే శిక్షకు మనల్ని అప్పగిస్తారు దేవుడే గద్ది మనల్ని గద్దించి తాను ప్రేమించే వారందరినీ గద్దించి ఆయన శిక్షిస్తారు ఆ శిక్షకు నువ్వు అనుమతిస్తే ఒక అందమైన రూపం నీలో నుండి బయటకు వస్తుంది అంతేకాదు నీ ద్వారా కోట్లాది లక్షలాది ప్రజలు దీవించబడతారు అలా నీ ద్వారా లక్షలాది ప్రజలను దీవించటానికి ఆయన అనేకమైన శిక్షలకు గద్దింపులకు దెబ్బలకు శ్రమలకు కష్టాలకు నష్టాలకు నిన్ను అప్పగిస్తూ ఉన్నారు నువ్వు సహిస్తే ఒక అందమైన రూపముతో పాటు కోట్లాది ప్రజలకు నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపులర్గా నిన్ను ఉంచాలని తన స్వకీయ కుమారునిగా నిన్ను స్వీకరించాలని తన స్వరూపంలోనికి నిన్ను మార్చాలని ప్రభువే శ్రమలను అనుమతిస్తున్నారు ఆయన కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేకమైన శ్రమలను అనుభవించారు గనుక ఆయన శిక్షకు నువ్వు లోబడు ఆయన గద్దించినప్పుడు విసుక్కోవద్దు ఆయన శిక్షించినప్పుడు ఆ శిక్షకు లోబడు కీర్తనాకారు రాసిన తొంభై నాలుగో కీర్తన పన్నెండో వచ్చినంలో యహోవా నువ్వు శిక్షించువాడు ధన్యుడు నువ్వు బోధించువాడు ధన్యుడు అని వ్రాయబడి ఉంది ఎంత అద్భుతమైన మాటలండి ఆయన శిక్షించే నరుడు ధన్యుడట ధన్యుడు అనగా ఆశీర్వదించబడినవాడు ఆశీర్వాదాలు ఊరికే రావండి ఆశీర్వదించబడిన వారిని అడగండి వారు పొందిన శ్రమలు కష్టాలు నష్టాలు నిందలు అవమానములు బాధలు అనారోగ్యాలు అవన్నీ విన్నప్పుడు ఓహో అందుకే దేవుడు ఎంతగా వీరిని దీవించాడా అని మీకు అర్థమవుతుంది అవన్నీ వినప్పుడు వారిని చూసినప్పుడు మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ అవన్నీ చూసి విన్న తర్వాత ఓహో అందుకే దేవుడు ఇంతగా వీరిని దీవించాడనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది 
చూడండి ఇక్కడ తొంభై నాలుగో కీర్తన పన్నెండో వచ్చినలో యహోవా నువ్వు శిక్షించేవాడు ధనుడు ఆయన శిక్షించి గద్దించినప్పుడు మనం ఆశీర్వదించబడతాం శిక్ష వద్దు గద్దింపవద్దు అంటే ఆశీర్వాదము లేదు ఆయన శిక్షించినప్పుడు గద్దించినప్పుడు నువ్వు లోబడితే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు నీవు బోధించువాడు నీవు బోధించువాడు ధన్యుడు అనగా దేవుడు ఎవరికైతే బోధ చేస్తాడో ఎవరినైతే ఆయన చేపట్టి నడిపిస్తారో వారు ధన్యులు వారు ఆశీర్వదించబడినవారు కనుక ఆయన ఆపదలు మనకెందుకు రప్పిస్తారంటే మనల్ని ప్రేమించి మనకొక సారూప్యము మనకొక స్వరూపమును ఇవ్వటానికి ఆయన స్వకీయ కుమారులుగా మనల్ని కుమార్తెలుగా స్వీకరించడానికి ఆయన కొన్నిసార్లు ఆపదలను తన ప్రేమకు గుర్తుగా మన మీదకి పంపిస్తారు నాలుగవది మనం చూసినట్లయితే మొదటిది ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదరించే దేవుడు రెండవది ఆపదలో ఉన్నవారిని ఓదార్చే దేవుడు మూడవది ఆపదలు దేవుని ప్రేమకు గుర్తులుగా ఉన్నాయి నాలుగవది ఆపద వలన అనేకమైన మేళ్ళు ఇదేంటండి ఆపదలు శ్రమల వలన ఏం మేళ్ళు ఉంటాయండి ఇంకా కృషించిపోతాం కృంగిపోతాం నశించిపోతాం నష్టపోతాం కానీ మేళ్ళు ఎక్కడి నుండి ఉంటాయి అని మీరు అనొచ్చు అయితే బైబిల్లో చూద్దాం యోపు గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో నా పాదములు ఆయన అడుగు జాడలు విడువక నడిచినవి ఇటు అటు తొలగక ఆయన మార్గము అనుసరించి తిని ఎప్పుడట ఆపదలు కలిగిన తర్వాత ఆపదలు కలిగిన తర్వాత యోబు నా పాదములు ఆయన అడుగు జాడల్లో ఆయన అడుగుల్లో అడుగులు వేశాయి విడివక ఆయన్ని వెంబడించాను కుడికి ఎడముకు తొలగకుండా ఆయన మార్గములోనే నడిచాను ఈ ఆపదలు మనల్ని ఏం చేస్తాయి తెలుసండి ఆపదలు కష్టాలు రాకముందు మనం ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాం కానీ ఆపదలు కష్టాలు వచ్చినాక అవి మనకు నేర్పించే లెసన్స్ని బట్టి మన దేవుని మార్గములో చక్కగా నడవటానికి ఇటు అటు తొలగకుండా నడవటానికి ఈ ఆపదలు మనకు సహాయం చేస్తున్నాయి యోగు తన స్వయ సాక్ష్యం చెప్తున్నారు తన యొక్క లివింగ్ టెస్ట్మని నేను చెప్తున్నారు నా పాదములు అడుగులు అటు ఇటు జారకుండా విడువక ఆయన మార్గంలో నడవటానికి ఈ శ్రమలు నాకు సహాయపడ్డాయి అంటున్నాడు మన జీవితంలో కూడా శ్రమలు ఏం చేస్తున్నాయి ఆయన పైన ఆధారపడేటట్లు చేస్తున్నాయి ఆయన మార్గంలో మనల్ని నడిచేటట్లు చేస్తున్నాయి కనుక ఆపదల వలన మనకు అనేకమైన మేళ్ళు ఉన్నాయి యోగ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినములో ఏడో వచ్చినము నీతి మంతులను ఆయన చూడక పోడు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన నీతి మంతులను ఆయన చూడకపోడు నీతి అనగా దేవుని నమ్ముట దేవుని నమ్మి శ్రమలు నిందలు అవమానములు అనుభవిస్తున్న వారిని ఆయన చూచి చూడకుండా ఉండే దేవుడు కాదు ఆయన తప్పక నేను చూస్తూనే ఉన్నాడు ఒక దినమున ఆయన తన సింహాసనం మీద నిన్ను కూర్చుండు పెట్టడానికి రాజులతో సహా నిన్ను కూర్చుండు పెట్టడానికే ఈ ఆపదల గుండా నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నీతి మంతులు శ్రమ పడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోడు కాని తర్వాత ఏం చేస్తారట సింహాసనం మీద కూర్చుండి రాజులతో వారిని కూడా కూర్చుండ పెట్టను ఎంత అద్భుతం అండి ఈ శ్రమలు ఏం చేస్తున్నాయి సింహాసనం మీద కూర్చుండ పెట్టడానికే ఈ ఆపదలు ఈ శ్రమలు నిన్ను వెంబడిస్తున్నాయి యోసేపు జీవితంలో అనేకమైన శ్రమలు యవన కాలములు అనుభవించాడు యవనాన్ని కాపాడుకున్నాడు పాపములో పడకుండా కాపాడుకున్నాడు పాపం చేసే చేసే ఛాన్స్ వచ్చినా తప్పించుకుని పారిపోయాడు మేలు చేసి కిడిని అనుభవించాడు జైలు పాలయ్యాడు ఆయన దేవుడేం చేశాడు ఆ నీతి మంతును చూ చూడకుండా పోలేదు దేవుడు తర్వాత అతని సింహాసనం మీద కూర్చుండ పెట్టాడు దావిద జీవితంలో కూడా మేలు చేసి కీడుని అనుభవించినప్పుడు దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోలేదు అతని సింహాసనం ఎక్కించాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఏబు ముప్పై ఆరు ఏడు చూడండి మీరు తర్వాత నువ్వు నీతిని న్యాయమును యథార్థతను అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేకమైన శ్రమలు నీకు వచ్చాయి అంటే నీ ప్రమోషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సింహాసనం మీద దేవుడు నిన్ను కూర్చుండ పెట్టడానికే ఈ ట్రిబులేషన్స్ గుండా నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావు 
కీర్తనకాడు రాసిన అరవై ఆరవ కీర్తన పదవి వచ్చినలో వెండిని నిర్మలము చేసినట్లు చేసిన రీతిగా మమ్మల్ని నిర్మలులుగా చేసి ఉన్నావు శ్రమ పొందిన తర్వాత ఆ శ్రమలు శుద్ధమైన సువర్ణముగా శుద్ధమైన వెండిగా మారుస్తున్నాయట యోభకుడు అంటున్నాడు నేను కొలిములో కాల్చబడ్డాను శుద్ధమైన సువర్ణముగా మార్చబడ్డాను అంటున్నాడు శ్రమలనే కొలిములో యోబు కాల్చబడిన తర్వాత శుద్ధమైన సువర్ణముగా మారాడు బావీదు శ్రమలలో కాల్చబడిన తర్వాత శుద్ధమైన వెండిగా మార్చబడ్డాడట ఆ శ్రమలు నన్ను నిర్మలునిగా శుభ్రపరిచాయి పరిశుభ్రునిగా పరిశుభ్రత కలిగించే పరిశు పరిశుద్ధునిగా నన్ను చేశాయి అంటున్నాడు కీర్తనాకారుడు అరవై ఆరవ కీర్తన పదవి వచ్చినలో వెండిని కొలిములో వేసినప్పుడు దానికి నా మస్తంతా పోయి శుద్ధమైన వెండిగా ఎలా మారుతుందో అలా ఈ శ్రమలు నన్ను మార్చాయి అంటున్నాడు శ్రమలు పొందుచున్న వారిలారా మరి సంతోషించండి మనలో ఉన్న దేవునికి ఇష్టమైన ఎన్ని కూడా కాల్చివేసి మనల్ని శుద్ధమైన పరిశుభ్రమైన వెండిగా బంగారంగా మార్చడానికే ఈ ఆపదల శ్రమలు మనకు కలుగుతున్నాయని సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అరవై ఏడవ వచ్చినలో శ్రమ కలుగకు మన పుత్రావో విడిచి తిని డెబ్బై ఒకటో వచ్చినలో ఇప్పుడు నీ వాక్యం అనుసరించి నడుచుకొనిచున్నాను శ్రమలు లేకముందు దేవుని మార్గాన్ని విడిచి నడిచాడట దావీదు శ్రమలు వచ్చాక ఏం చేశాడు ఆ శ్రమలు అతన్ని దేవుని మార్గములో నడిచేటట్లుగా చేశాయి దేవుని మార్గమును విడవకుండా నడిచేటట్లుగా చేశాయి ఆయన వాక్యం అనుసరించి నడుచుకునేటట్లుగా చేశాయి కనుక శ్రమలు ఏం చేస్తున్నాయి మనకు మేలే చేస్తున్నాయి శ్రమలు మన చుట్టాలు వస్తుంటారు పోతుంటారు చుట్టాలు అలాగే శ్రమలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి శ్రమలు పోగా కొత్త శ్రమలు వస్తూనే ఉంటాయి ఏది పర్మనెంట్గా మన జీవితంలో ఉండదు ఒక శ్రమ పోయిన తర్వాత మరొక శ్రమ వస్తుంది చుట్టాల్లాగా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి శ్రమలు చుట్టాలు వస్తూ వస్తూ ఏదో చేత్తో తీసుకొని వస్తారు పండ్లో స్వీటో అలాగే శ్రమలు కూడా ఏదో మేలును మనకు తీసుకునే వస్తాయి ఆ శ్రమలు సహించిన తర్వాత ఆ మేలు మనకు కనబడుతుంది కనుక శ్రమలు యోబట శ్రమలలో శ్రమలతో ఆడుకున్నాడట యోబు శ్రమలలో వేడుకున్నాడట యోబు శ్రమలను చూచి పారిపోలేదట యోబును చూచి శ్రమలు పారిపోయాయట ఎంత అద్భుతం అండి ఇది ఎంతగా శ్రమ పెట్టాలి అంతగా శ్రమ పెట్టింది అపవాది ఎక్కడ కూడా మాటల్లో కూడా దొరకలేదు యోబు శ్రమ పడే కొద్ది భక్తిని పెంచుకున్నాడు శ్రమ పడే కొద్ది భక్తిని పెంచుకున్నాడు దావీదు శ్రమ పడే కొద్ది భక్తిని పెంచుకున్నాడు యోసేపు ఎక్కడా దొరకలేదు యోబు అప్పుడు అపవాది అంటుంది ఇంకేం చేయగలని తన్ని దేవుడైతే ప్రాణాన్ని ముట్టొద్దన్నాడు శరీరాన్ని నలగొట్టాను కురుపులతో గడ్డలతో మొత్తాను చీము రక్తాలు కారేటట్లుగా చేశాను ఆస్తిని తీసేశాను బిడ్డలను తీసేశాను ఆరోగ్యాన్ని తీసేశాను అయినా ఇంకా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకెంతకన్నా అతన్ని నేనేం చేయగలను అని చెప్పి అపవాది పారిపోయిందట యోగు దగ్గర నుండి నువ్వెప్పుడైనా అపవాదిని అలా పారగొట్టావా అలా చెప్తున్నావా యోగులాగా ఓ శ్రమ శ్రమ నువ్వేం చేస్తావే ఏం తెచ్చావో ఇచ్చిపో అన్నాడట యోగు శ్రమ శ్రమ నువ్వు నాకేం తెచ్చావో తెచ్చింది ఏదో ఇచ్చిపో అన్నాడట నువ్వు చెప్తున్నావా నీ శ్రమ తలాగా శ్రమ నువ్వు నాకేం తెచ్చావో అది అది ఇచ్చే వరకు అది నువ్వు నాకు ఇచ్చే వరకు నేను ఓపిక ఈ శ్రమను అనుభవిస్తాను అని శ్రమతో చెప్పగలుగుతున్నావా శ్రమల్లో సంతోషిస్తున్నావా శ్రమల్లో ఆనందిస్తున్నావా శ్రమలను బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నావా నిజమైన భక్తులైన వారట ఎల్లప్పుడూ శ్రమలు కోరుకునేవారట మీరు నా బోధ ఏదో వింతగా అనిపిస్తుంది కదా మీకు నిజమైన భక్తులు ఎల్లప్పుడూ శ్రమ కోరుకునేవారట ఎందుకో తెలుసా అండి శ్రమ లేకపోతే మనం దేవునికి దూరం అవుతాం అందుకని ఎల్లప్పుడూ దేవా నీతో నేను ఉండటానికి నాకు ఏదో ఒక శ్రమ రానివ్వు ఆ శ్రమ ద్వారా నేను నీకు దగ్గరగా జీవిస్తాను అని నిజమైన భక్తులు కోరుకుంటారట కానీ అలా కోరుకునేవారు చాలా చాలా వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు మనం కానీ అలా మనం కూడా కోరుకోగలిగితే మనం నిజముగా ధన్యులం శ్రమలు పకారం శ్రమలేహారం శ్రమలాత్మకూ 
శృంగారం శ్రమల వల్లని సకల స్వమీతి సమసిపోవును కానా శ్రమలయందే సంతోషించును శ్రమలయందే సంతోషించును మానవుడు శ్రమలు పొందక దైవా మానవుడెట్టు కాగలాడు శ్రమలు పొందకుండా మనం దైవ మానవులము కాలేము శ్రమలు మనకు ఉపకారాన్ని చేస్తున్నాయి శ్రమలు మనకు ఆత్మ మన ఆత్మీయ శరీరానికి అందాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి మన పెళ్లి కుమార్తెలుగా సిద్ధపరుస్తున్నాయి మనలో ఉన్న స్వనీతిని తొలగిస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఇండైరెక్ట్గా శ్రమలు మనకి ఎన్నో నెళ్ళు చేస్తున్నాయి కనుక శ్రమలలో విసుకవద్దు శ్రమలలో సనగవద్దు శ్రమలలో సంతోషించు శ్రమలలో ఆనందించు ఏ సే తన స్వరూపంలోనికి మార్చడానికి ఈ శ్రమల గుండా నన్ను నడిపిస్తున్నారు అని ఆనందించు ఆయన అందరినీ శిక్షించడట అందరినీ గద్దించడట ఎవరు తనకి స్వకీయ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా చేసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నారో వారినే శిక్షకు అప్పగిస్తారట వారినే శ్రమలకు అప్పగిస్తారట వారినే గద్దిస్తారు కనుక ఆయన స్వరూపంలోనికి మారాలని నీ కోరుకుందా శ్రమలలో విసుక్కోకు సణగకు సంతోషించు ఆనందించు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పద వచ్చినంలో పరిశుద్ధులతో పాటు పాలు పొందవలెనని మేలు కొరకే ఆయన నిన్ను శిక్షించుచున్నాడు చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట పరిశుద్ధులతో పాటు నీకు పాలు భాగం ఇవ్వటానికట ఆయన ఈ లోకంలో శిక్షకు నిన్ను అప్పగిస్తూ ఉన్నాడట ఎంత ధన్యత ఎంత భాగ్యం పౌలు పేతురు యోహాను భక్తులైన దానియేలు ఏలియా ఏలుష మోషి సమూహేలు ఇలాంటి వారందరితో పాటు సమానముగా నీకు కూర్చోబెట్టడానికి సమానముగా నీకు కూడా భాగాన్ని ఇవ్వటానికి పాలివ్వటానికి ఆయన ఈ లోకంలో నిన్ను శ్రమపరుస్తూ ఉన్నాడట ఎంత గొప్ప ధన్యత ఇది ఇది అందరికీ రాదు శ్రమ పొందుచున్న వారు గుర్తించాలి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారని ఆయన పరిశుద్ధులతో పాటు నీకుడు పాలు ఇవ్వటానికి ఈ శ్రమల గుండా నడిపిస్తూ ఉన్నారని నువ్వు గ్రహించాలి కనుక శ్రమలు మనకు మేలు చేస్తున్నాయి శ్రమలు మనకు ఓదార్పు శ్రమలలో ప్రభు మనకు ఓదార్పునిస్తూ ఉన్నారు శ్రమలలో ఆయన మనల్ని ఆదరిస్తూ ఉన్నారు శ్రమలలో శ్రమలు ఆయన ప్రేమకు గుర్తులుగా మనకున్నాయి మన జీవితంలో ప్రేమకు గుర్తులుగా శ్రమలున్నాయి ఆ శ్రమ నుండి నువ్వు విడిపించబడిన తర్వాత ఆనందంతో నువ్వు గంతులు వేస్తున్నావు కదా ఆయన శిక్షను తృణీకరించకుండా ఉంటే ఆయన తన స్వకీయ కుమానుగా నిన్ను తీసుకోటానికే చేర్చుకోటానికే నిన్ను శ్రమల గుండా నడిపిస్తున్నప్పుడు అది ఆయన ప్రేమకు గుర్తని గ్రహించాలి నాలుగవది ఐదవది మొదటిది మరలా చెప్తాను మొదటిది ఆపదలో శ్రమలలో ఉన్నవారిని ఆదరించే దేవుడు శ్రమలలో ఉన్నవారికి ఓదార్పునిచ్చే దేవుడు శ్రమలు ఆయన ప్రేమకు గుర్తుగా ఉన్నాయి శ్రమలు మేలు చేస్తున్నాయి శ్రమలు మనకు మేళం చేస్తున్నాయి ఐదవది ఆపద పాపమునకు ప్రతిఫలమై ఉన్నది శ్రమలు మనకు వస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు చక్కగా విన్నాం నాలుగు కూడా దేవుడు మన స్వకీయ కుమారులుగా చేర్చుకోవటానికి మనల్ని ఆదరించటానికి మనల్ని ఓదార్చటానికి మన శ్రమలలో మనల్ని ఆయన ఓదారుస్తున్నాడు మన శ్రమలలో మనల్ని ఆదరిస్తున్నాడు శ్రమలు మనకి మేలు చేస్తున్నాయి శ్రమలు మనకి ఆయన స్వకీయ కుమారులుగా మనం చేసుకోవటానికే శ్రమలు వస్తున్నాయి అని ఈ నాలుగు పాయింట్స్ చాలా బాగున్నాయి విన్నాం కానీ ఐదో పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేవరకే శ్రమ పాప మనకు ఫలమై ఉన్నది పాపము చేస్తే తప్పక శిక్షణ అనుభవించవలసింది ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినంలో జనులు ఎవరి నడుము ఉందరో ఆ మనుషుల మధ్య వ్యభిచారులై అన్య దేవతలను అనుసరించి వారు నాతో చేసిన నిబంధనను మీరు దొరుగనక నా కోపము వారిపైన రగులు కొనను మరొక రకమైన శ్రమ ఎందుకు వస్తుందంటే మనము పాపాలు చేయటం ద్వారా 
ఈ నాలుగు మనకు మేలు చేశాయి కానీ ఐదవ శ్రమ మన పాపాన్ని బట్టి మనకు వస్తుంది రెండవ సమయాల గ్రంథం పన్నెండో దేవం పద్నాలుగు వచ్చినంలో ఊరి భార్య అయిన ఊరి భార్యను చంప ఊరియాను చంపించి అతని భార్యను బావిది తీసుకున్నాడు ఆమె గర్భం ధరించింది దేవుడు అంటున్నాడు నాతాన్ని పంపించి ఇది అతడు నాకు వ్యతిరేకమైన పాపము చేశాడు పరాయి పరాయి పురు పరాయి పురుషుని భార్యను అతడు తీసుకున్నాడు కనుక నా కోపం అతనిపైన రగులుకుంటుంది అతడికి పుట్టి బిడ్డను నేను మొత్తుతాను జబ్బుతో ఆ తర్వాత అది చచ్చిపోతుంది అని కబురు పంపాడు నా తానుతో నువ్వు చేసిన పాపం ద్వారానే నీకు గొప్ప అవమానం కలుగుతుంది దేవుని నామానికి కూడా అవమానం కలిగించావు నీ ఇంటి వారే నీకు శత్రువులు అవుతారు నీ ఇంటి వారి ద్వారానే నీకు ఎల్లప్పుడూ యుద్ధం ఉంటుంది అంతేకాదు నీకు పుట్టే బిడ్డను నేను మొత్తుతాను అన్నాడు ఈ శ్రమ ఎలా వచ్చింది పాపము ద్వారా చాలాసార్లు మనం పాపాల ద్వారా ఎక్కువ శ్రమలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం మరి దావిది చేసిన పాపం ద్వారా అతనికి శ్రమ వచ్చింది దావిది పుట్టిన బిడ్డను దేవుడు మొత్తాడు ఏడవ దినము నా బిడ్డ చనిపోయింది ఏడు దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడు దావిదు ఉపవాసం నుండి ప్రార్థించాడు భోజనం మానేశాడు రాత్రంతా ప్రార్థించాడు శాస్త్రాంగ పడి దేవుని సన్నిధిలో ఆ బిడ్డ కొరకు అయినా దేవుడు అతని ప్రార్థన వినలేదు మనం పాపాలు చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వినడు దేవుడు మనకు చెప్పిన ప్రకారం మనం నడుచుకోకుండా మన ఇష్టానుసారంగా జీవించినప్పుడు దేవుని కోపము మనపైన రగులుకుంటుంది ఇస్రాయల ప్రజలపైన అలాగే రగులుకుంది దేవుడు అనేక మంది అరణ్యములు రాల్చి వేశాడు వ్యతిరేకంగా పాపములు జీవించిన వారందరినీ దేవుడు మరి సర్పమును పంపించి తాపకరమైన సర్పాలు వారిని కాటు వేసినప్పుడు వారు చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది మన పాపాల ద్వారా మనం శ్రమలను కొని తెచ్చుకుంటాం యోన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో గొప్ప మత్యం ఒకటి యోనాను మృంగవలనని యహోవా నియమించగా యోనా మత్యపు కడుపులో మూడు దినములు ఉండెను ఎవరు నియమించారట ఎవరు నిర్ణయించారు దేవుడే తిమింగులమునకు ఆజ్ఞాపించాడట ఇదిగో పలాని తర్శీషు ఓడలు యోనా అనే ప్రవక్త ఉన్నాడు నీవు వెళ్ళి ఆ ఓడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఓడలో ఆ ఓడ నాయకుని ప్రేరేపిస్తాను ఆ ఓడలో ఉన్న వారందరినీ ప్రేరేపిస్తాను వారందరూ కలిసి అతని ఎత్తి సముద్రంలో పడవేస్తారు అప్పుడు నీవు వెళ్ళి అతన్ని ట్యాబ్లెట్ లాగా మింగేసేయాలి నీ నోరు తెరవాలి కరెక్ట్గా వాళ్ళు వేసే టైంకి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి నీ నోరు తెచ్చుకొని ఉండు అతను పడిన వెంటనే నువ్వు మింగి వేసేయి అని దేవుడు తిమింగులమునకు ఆజ్ఞాపించాడట చూడండి యోహ యోన గ్రంథం మొదట దేవం పదిహేడు వచ్చిన గొప్ప మత్యం నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది రకాల ముసళ్ళు ఉంటాయట పెద్ద గొప్ప చేపకు దేవుడు తిమింగులమునకు ఆజ్ఞాపించాడు నువ్వు యోనాను మింగాలి అని చూసారా దేవుని కోపం రగులుకున్నప్పుడు ఆయనే శ్రమలు మన పైకి పంపిస్తారనటానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం మరొకటి లేదు ఇస్రాయల్ ప్రజల విషయంలో చూసాం దావిది విషయంలో చూసాం యోనా విషయంలో కూడా చూస్తున్నాం దేవుడు పని దేవుడు చెప్పిన పని చేయకుండా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు దేవుని చేతి ఉండి ఏ మనుషుడైనా తప్పించుకోగలడా అండి ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు ఆకాశం ఎంత ఎత్తు గూడు కట్టుకున్నా అక్కడ నుండి నేను నిన్ను క్రింద పడవేస్తాను నువ్వు పాతాళంలోకి వెళ్ళి దాగుకున్నా అక్కడ నుండి నా చెయ్యి చాచి నిన్ను తీసుకొస్తాను ఆయనకు మరిగే ఎక్కడుండగలం చెప్పండి మనుషులకు మరిగే ఉండగలము కానీ దేవునికి మరిగే ఏ మనుష్యుడు ఉండలేడు ఈ లోకంలో ఉండ జాలుడు ఏమన్నా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతున్న దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు మత్స్యమునకు ఆజ్ఞాపించాడు మృంగివేయమన్నాడు అది మృంగివేసింది మూడు దినాలు తిమింగిలము కడుపులో ఉన్నాడు బేటికి రావటానికి ఛాన్స్ లేదు ఏం తిమింగిలము కడుపులో ఉన్నాడో ఎవరికీ తెలీదు దేవుడు తప్ప అతన్ని రక్షించేవారు ఇప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు అందుకే అతడు యోనా గ్రంథం మూడు అదే మొదటి వచ్చినలో అద్భుతమైన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యా పాతాళ గర్భంలో నేను ఉన్నాను నీవు తప్ప నన్ను రక్షించేవారు లేరు అని పశ్చాత్తాపంతో నువ్వు చెప్పిన పని నేను చేస్తాను నువ్వు నన్ను ఈ తిమింగుల 
తను కడుపులో నుండి బయటికి తీస్తే నేను వెళ్ళి వెంటనే వెళ్ళిపోయి నీ పనిని నేను చేస్తాను అని దేవునికి ప్రామిస్ చేశాడు హృదయపూర్వకముగా పశ్చాత్తాప పడ్డాడు దేవుడు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు గనక నిజమైన మారు మనసు యానాలో వచ్చిందని దేవుడు గ్రహించి వెంటనే మరల తిమింగులు మనకు ఆజ్ఞాపించాడు ఇతడు నా కుమారుడు నా ప్రవక్త నేను శిక్షించాను నా కోపం నిమిషం మాత్రమే నా దయ ఆయుష్కాలం ఉపయోగితన ఐదు వచ్చిన ప్రకారం నీవు వెళ్ళి ఈ నా కుమారుని నిలువే పట్టినప్పుడు ఒడ్డును కక్కివేయి ఎక్కడో నడి సముద్రంలో కక్కేస్తే మరలా వీదుకొని ఈదుకుంటూ వెళ్ళలేడు కనుక ఆ పట్టణపు ఒడ్డును కక్కేయమన్నాడు దేవుడు దేవుడు ఎంత దయగలవాడు వచ్చాడండి ఎంత ప్రేమ గలవాడు వచ్చాడండి అనేక సార్లు ఆయన మనం నొప్పించినా గాయపరిచినా దుఃఖపరిచినా ఆయన మనం చేసిన ఏది జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా వెంటనే ఆయన దయను కరుణను ప్రేమను కటాక్షమును చూపించే దేవుడు యోన విషయంలో ఆయన ఎంత శ్రద్ధ దయ కలిగి ఉన్నాడు చూడండి నిలువే పట్టణ ఒడ్డున కక్కివేయమనగానే ఆ తిమింగులను కక్కివేసింది వెంటనే నిలువే పట్టణానికి వెళ్ళిపోయి లక్ష ఇరవై వేల మంది ఉన్న ఆ పట్టణంలో నడి బొడ్డును నిలబడి సువార్తను ప్రకటించాడు కొన్నిసార్లు మనము దేవునికి లోబడటానికే కొన్ని శ్రమలను దేవుడు రప్పిస్తాడు ఆ తిమింగులం కడుపులో యోన వెళ్ళకపోతే దేవుడు చెప్పిన పని చేసేవాడు కాదు దేవుడు అతనికి బుద్ధి చెప్పడానికి దెబ్బలు కొట్టి అతను తన పనిని చేయించుకున్నాడు కొన్నిసార్లు మనం దేవుని మాట వినకపోతే దేవుడు చెప్పినట్లు చేయకపోతే ఆయన మనల్ని శిక్షించి గద్దించి బుద్ధి చెప్పి సరిచేస్తాడు ద్వితీయోపదేశ కాండము రూత్ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన మనం చూస్తే సర్వశక్తుడు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగ చేశాను గనక నన్ను నయోమి అనక మారాని పిలువుడి నేను సమృద్ధి గలదాన్నే వెళ్ళాను బెత్లహేమ్ నుండి మొయాబు దేశమునకు కానీ ఇప్పుడు మొయాబు దేశం నుండి బెత్లహేమునకు రిక్తురాలిగా వస్తున్నాను అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది నయోమి ఈమె ఎందుకు వెళ్ళిందండి సేమ్ యోనాలాగే దేవుడు వద్దన్న దేశానికి వెళ్ళింది వియ్యం అందొద్దన్న వారితో వియ్యం అందుకుంది భర్తను పోగొట్టుకుంది యవనులైన తన కుమారులు ఇరువురిని పోగొట్టుకుంది మండెముతో శిరస లేని మండానికి విలువ లేదన్నట్లుగా ఒక మండెములాగా శిరస అయిన తన భర్తను పోగొట్టుకుని మరి బలవంతులైన తన కుమారులు ఆదుకుని ఆదరించే కుమారుల ఇరువురిని పోగొట్టుకుని ఆమంటుంది సర్వశక్తుడు నాకు దుఃఖము కలుగ చేశాడు నేను సమృద్ధిగా వెళ్ళాను కానీ ఇప్పుడు ఒంటరిగా రిక్తురాలుగా ఏమి లేని దానిగా నేను వచ్చాను అంటుంది ఆమెకి స్థితి ఎందుకు కలిగింది దేవుడు వద్దన్న పని చేసింది చేయమన్న పని చేయలేదు అందరూ అక్కడ ఉండగా ఈమె ఈ కుటుంబం మాత్రమే మోయాబు దేశానికి వెళ్ళింది దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు మోయాబులతో వియ్యం అందకూడదు మోయాబులతో సహవాసం చేయకూడదు వారితో కలిసి జీవించకూడదని దేవుడు చెప్తే ఏది చెప్పాడో దానికి వ్యతిరేకంగా చేసింది నష్టపోయింది దేవుడు శిక్షించాడు ముగ్గురు బిడ్డలు భర్త ఇరువురు కుమారులు చనిపోయారు ఇప్పుడు ఆమె రిక్తురాలుగా వచ్చింది కొన్నిసార్లు దేవుని మాట మనం వినకపోతే దేవుని శిక్ష మన పైకి వస్తుంది అనటానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనాలు మరింకా అక్కర్లేదు కనుక మన పాపానికి ప్రతిఫలంగా శ్రమలు వస్తాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శ్రమలను మనమే కొని తెచ్చుకుంటున్నాం మన అజ్ఞానంతోనో అవివేకంతోనో అవిధేయతతోనో కొన్నిసార్లు మనము చాలాసార్లు శ్రమలను మనం కొని తెచ్చుకుంటాం ఆరవది ఆ పదలలో శ్రమలలో నుండి విడిపించే దేవుడు శ్రమలలో విడుదల పొందటానికి మార్గం చూపించే దేవుడు అని చెప్పచ్చు చూడండి ముప్పై నాలుగో కిత నాలుగో వచనంలో నేను యహో వద్ద విచారణ చేయగా నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించాను శ్రమలు వస్తాయి శ్రమలు రెండు రకాలండి సాతాను ద్వారా శ్రమలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు శ్రమలు మనమే కొని తెచ్చుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఇతర మనుషుల ద్వారా మనకు శ్రమలు వస్తాయి శ్రమలు మూడు రకాలు మనుషుల ద్వారా శ్రమలు వస్తాయి అపవాది ద్వారా శ్రమలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు మన జ్ఞానాన్ని బట్టి మనమే శ్రమలను కొని తెచ్చుకుంటాం ఈ మూడు రకాల శ్రమల్లో వీరు శ్రమ పొందుతున్నారు మనుషుల ద్వారా 
దావిది శ్రమ పొందుతున్నాడు మనుషుల ద్వారా ఆ శ్రమలో దేవుని వద్ద అతడు విచారణ చేశాడు చాలా భయముతో ఉన్నాడు ప్రాణ భయముతో ఉన్నాడు భయముతో బ్రతుకుతున్నాడు ఆ టైంలో దేవుని వద్ద విచారణ చేసినప్పుడు అతను కలిగిన శ్రమలన్నిటిలో నుండి దేవుడు అతన్ని విడిపించాడు ఈ రాత్రి నీకు కలుగుతున్న శ్రమలన్నిటి నుండి ఈ టైంలో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఏ శ్రమలో ఉన్నావో ఆ శ్రమలన్నిటిలో నుండి ప్రభు నిన్ను విడిపించాలి అంటే నువ్వు ఆయన యొక్క విచారణ చేయి ఆయన పాదాలు పట్టుకో గోజాడు బతిమాలుకో ఆయన నీ శ్రమలన్నిటిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపిస్తారు ఆది కాండం పన్నెండు అధ్యాయం పదహారు వచ్చినలో లోతు సొదమ గోమర పట్టణం నాశనం చేస్తానని దేవుడు దూతులను పంపించాడు లోతు నీతి మంతుడు గనక అతని కుటుంబాన్ని బయటికి తీసుకురమ్మని చెప్పాడు దేవుడు ఆ దేవదూతులు వచ్చి త్వరగా లోతు నీవు నీ భార్య నీ కుమార్తెలు త్వరగా బయటికి రండి అంటే వాళ్ళు ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నారట వాళ్ళు ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటే దూతలు వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చారు అంటే శ్రమలలో వారిని దేవుడు విడిపించాడు కొన్నిసార్లు శ్రమలు ఎటు నుండి వస్తున్నాయో శ్రమ వచ్చే వరకు మనకు తెలీదు ఆ శ్రమలలో సడన్గా అవి మన మీదకు వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థం కాదు ఏం చేయాలో తోచదు ఆ టైంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడట ఆ శ్రమల్లో నుండి తప్పించుకునే ఉపాయం విడిపింపు విడిపించుకునే ఉపాయాన్ని దేవుడే ఇస్తాడు లేదా తన బిడ్డలను పంపించి మనల్ని విడిపిస్తాడు లోతును దూతల ద్వారా విడిపించాడు యహోశ్వాపాతు రాజు మీదకు ముగ్గురు రాజులు దానికి వచ్చినప్పుడు దిక్కు తోచని స్థితిలో రెండవ దిన వృత్తాంతం ఇరవై అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో దిక్కు తోచని స్థితిలో యహోశోపాత ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు యుద్ధం చేయకుండానే నేను నిన్ను విడిపిస్తాను ఆయన నమ్మిన బిడ్డలకు ఆయన ఇచ్చే అభయాలు ఇలాగుంటాయి ఆయన చేసే కార్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి కనుక మన శ్రమలలో నుండి మనల్ని విడిపించే దేవుడు ఎప్పుడు మనం ఆయనపైన ఆనుకున్నప్పుడు ఆయనపైన ఆధారపడినప్పుడు నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఒకటి మూడు వచ్చినాలు మనం చూస్తే ఒకటి నుండి మూడు వరకు యహో వీరి కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసినని అన్ని జనులు చెప్పుకొని రి ఇస్రాయేల్ ప్రజల విషయంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాలను ఇతర దేశాల్లో ఉన్న అన్యులు చెప్పుకున్నారట వీరి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు వీరిని ఎంత గొప్పగా విడిపించాడు ఎంత గొప్పగా దీవించాడు ఎంత గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు ఎంత గొప్పగా వీరిని కనాన దేశంకు నడిపించాడని అన్యులు చెప్పుకున్నారట నీవు కూడా ప్రభుకిష్టమైన బిడ్డగా ఉంటే ఆయన జనాంగంగా నీవు ఉంటే నీ జీవితంలో ఆయన చేసే గొప్ప కార్యాలు అన్యులు చెప్పుకుంటారు అన్యులు నువ్వు పిలవకుండానే ఏసై దగ్గరికి వస్తారు కనుక నీ ప్రతి సమలో శ్రమలో దావిదులాగా ఆయనపైన ఆనుకో మొరపెట్టు ఆయన యొక్క విచారణ చేయి నలభై ఒక కీర్తన రెండవ వచ్చినంలో జిగట గల దొంగ ఊపిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేవనెత్తను నా పాదములు బండ మీద స్థిరపరచను చాలా అద్భుతమైన మాట జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండి కొన్నిసార్లు శత్రువైన అపవాది మనుషులు మనల్ని శ్రమలలో చిక్కిస్తారు ఊబిలో కూరుకుపోయేటట్లుగా చేస్తారు ఊబిలోనికి దించుతారు కానీ నువ్వు దేవుని బిడ్డవైనప్పుడు దేవుడు ఆ ఊబిల్లో నుండి నిన్ను విడిపిస్తాడు నిన్ను వారు ఊబిలో దించి అగాధంలో పంపాలన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను అగాధం నుండి బయటికి తీసి బండ మీద నిన్ను స్థిరపరుస్తాడు బండ అనగా క్రీస్తు ఏసయ్య మీద ఏసు నామములో నిన్ను స్థిరపరుస్తాడు బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు తుఫాను వచ్చిన వరదలు వచ్చినా కూలిపోదు అలా శ్రమలు శోధనలు కష్టాలు వచ్చి నన్ను కూలిపోకుండా నీ ఇల్లు కూలిపోకుండా నీవు కూలిపోకుండా ఆయన నిన్ను బండ మీద క్రీస్తు అనే బండ మీద స్థిరపరుస్తాడు కనుక నీవు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఎంత భయంకరమైన ఆపదలో నువ్వు ఉన్నా నీ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ దినం నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అని జగట గల దొంగ ఊబులో నుండి విడిపిస్తాను అగాధముల నుండి నిన్ను విడిపిస్తాను శత్రు సమూహములో నుండి నిన్ను విడిపిస్తాను నీ కొరకు గొప్ప కార్యములను చేస్తాను అన్ని జనులు అది చూచి నన్ను ఘనపరుస్తారు నా యుద్ధకు వస్తారు సామెతల గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో నీతి మంతుడు ఆపద నుండి తప్పించుకొనును నీతి మంతుడు అనగా దేవుని నమ్మినవాడు 
దేవుని నమ్మిన బిడ్డలను ఆపదల్లో చిక్కించాలని మనుషులు చూసినప్పుడు ఆపదల్లో చిక్కించాలని అపవాది చూసినప్పుడు దేవుడు అద్భుతముగా వారి యొక్క కోరిక తీర్చబడకుండా అపవాది సంతోషించకుండా మనుషులు వారు చేసిన కీడును బట్టి సంతోషించకుండా దేవుడు వారిని తప్పిస్తాడు వారే సిగ్గుపడతారు ఆపదలో చిక్కించిన వారే సిగ్గుపడతారు అపవాదే సిగ్గుపడేటట్లుగా దేవుడు నీ పక్షమున యుద్ధము చేస్తాడు సామెతల గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం సారీ యషా గ్రంథం అరవై మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో వారి యావత్ బాధలలో నుండి ఆయన తన దూతను పంపి వారిని రక్షించును నీ కలిగిన బాధలన్నిటిలో నుండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద కాదు వెయ్యి కాదు పదివేల మంది దండెత్తి వచ్చిన నీ కలిగిన ఆపదలన్నిటిలో నుండి ఆయన నేను విడిపిస్తానని అభయమిస్తున్నారు విడిపిస్తానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన నేను విడిపిస్తారు తప్పకుండా నీకు ఎటువంటి ఆపదలు శ్రమలో నీ ఉన్నా నేను విడిపిస్తానని ప్రభు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నారు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మతగిన దేవుడు ఆయన పైన వానుకుంటే నీ జీవితాన్ని అద్భుతంగా ఆయన మారుస్తారు దావిదు జీవితంలో ఆయన చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు యోసేపు జీవితంలో దా దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు సమయాల జీవితంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు పౌలుగా మార్చిన సౌల జీవితంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు రూతుకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు రిప్కాకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చారు నీ జీవితంలో కూడా ఆయన నీకు చేసిన వాగ్దానాలన్నీ నెరవేరుస్తారు నువ్వు అప్పుడు ఆయన నామాన్ని మహిమపరుస్తావు చేసిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చి దేవుడు మారని దేవుడు మాట తప్పని దేవుడు మార్పు లేని దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆ దేవుని పైన వానుకున్నప్పుడు ఎటువంటి శ్రమ నుండైనా ఆయన నిన్ను విడిపిస్తారు ఏడవదిగా అసలు ఆపదలు ఎందుకు వస్తాయి మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి ఈ ఆపదలను దేవుడే అనుమతిస్తాడు యోగు గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన మనం చూస్తే దేవుడు గద్దించు మనుషుడు ధన్యుడు కాబట్టి దేవుడు శిక్షను త్రుణీకరింపకము ఆయన గాయము చేయును ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును ఆపదలు ఎందుకు వస్తాయట మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదే వచ్చిన యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదే వచ్చినంలో ఆయన శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణముగా మారుదును అంటున్నాడు భక్తుడు శోధన శ్రమ కొలిమి శ్రమ ఇవన్నీ కూడా శ్రమలకు గుర్తు శ్రమల తర్వాత మనము శుద్ధమైన సువర్ణాలుగా మార్చబడతాం పరిశుద్ధులముగా మార్చబడతాం మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయటానికి మనల్ని పరిశుద్ధ పరచటానికి శ్రమలు వస్తాయి మొదటి కోరింత పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన మనం చూస్తే లోకముతో పాటు తీర్పు మీరు పొందకుండినట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము మనము లోక లోకస్తులతో పాటు ఆ జడ్జిమెంట్ డే మనం కూడా ఆ శిక్షను పొందకుండా ఉండటానికి ముందుగానే దేవుడు మనల్ని శిక్షించి క్రమపరుస్తూ ఉన్నాడు లోకులతో పాటు తీర్పు పొందకుండా 
మన ప్రత్యేక జనాంగముగా ప్రత్యేకమైన బిడ్డలుగా తన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా చేసుకోవటానికి ఆయన లోకముతో పాటు కాకుండా మనల్ని ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి తన స్వరూప్యంలోనికి మనలను మారుస్తూ ఉన్నారు లేదా పరిశుద్ధ పరచటానికి ఈ శ్రమలు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన మనం చూసినప్పుడు శ్రమ పొంది ఉండుట నాకు మేలాయను శ్రమలు పొందటం శ్రమలు మనకు మేలు కలిగిస్తాయి ఆశీర్వాదాలను ఇస్తాయి అభివృద్ధిని ఇస్తాయి సాక్ష్యాన్ని ఇస్తాయి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి ఆభరణములను పెళ్లి కుమార్తెగా ధరింపచేస్తాయి ఒక్కొక్క శ్రమను జయించుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క హారము ఏసైని మెడలో వేస్తారట నా శ్రమలలో నేను ఉన్నప్పుడు ఒక సిస్టర్ గారు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఆవిడ పేరు చెప్పను కానీ ఆవిడకు ఒక దర్శనం వచ్చింది ఒక పెద్ద ముత్యాలతో కూడిన ఆ దండను గోలి అంత సైజు ఉన్న ముత్యాలతో కూడిన తెల్లని ముత్యాలతో ఉన్న దండను ఏసే నా మెడలో వేసినట్లుగా ఆవిడ చూచింది ఆవిడ మంగళవార ప్రార్థనకి మా ఇంటికి వచ్చింది ఆ రోజు నా బర్త్డే తనకు పూల దండ బట్టలు అవి తీసుకొని వచ్చి ఆమె సాక్ష్యం చెప్తుంది రాత్రి నాకు ఈ కళ వచ్చింది ఈ కళలో మరి అమ్మగారికి ఏసయ్య మెడలో ఒక ముత్యాలహారం వేస్తున్నారు దీని అర్థం ఏంటో నాకు తెలియలేదు అని ఆవిడ తర్వాత సాక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత అడిగింది శ్రమలు ఒక్కొక్క శ్రమను జయించుకుంటూ వెళ్తే ఏసయ్య మెడలో ముత్యాలహారాలు వజ్రాల హారాలతో నిన్ను పెళ్లి కుమార్తెగా అలంకరిస్తారు మరొక సిస్టర్ గారికి కూడా అదే కళ వచ్చింది కొన్ని ఏండ్ల తర్వాత అమ్మ ప్రభు మీ మెడలో చాలా అద్భుతమైన ముత్యాల నాలుగైదు వరుసలతో ఉన్న దండను మీ మెడలో వేస్తూ ఉన్నారు నేను దర్శనం చూశాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇదేదో నన్ను బూత్ చేసుకోవటానికి చెప్పట్లేదండి ప్రసంగ సందర్భానుసారంగా ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను మొన్నటి దిన ముందు మరొక యవనస్తురాలు నా ఫోన్ చేసి చెప్పింది అమ్మ మీరు సముద్రంలో ఉన్నారు చిన్న బోటులో ఉన్నారు మీరు ఒక్కరే ఆ బోటును ఆ తెట్టెతో మరి తోపుకుంటూ అలా శ్రమ పడుతూ కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ ఒడ్డుకు చేరుతున్నారు మీరు ఒడ్డుకు చేరగానే ఫ్లూట్ వాయిస్తూ కొంతమంది నిలబడ్డారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు మీరు జయించారని చప్పట్లు కొడుతున్నారు అంత సముద్రంలో నుండి ఒంటరిగా మీరు ఎలా ప్రయాణం చేసి ఒడ్డుకు చేరారని ఆ ఒడ్డు 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 దగ్గర నిలబడ్డ వారందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారు వారు మిమ్మల్ని ఒక అంతఃపురంలోనికి తీసుకొస్తున్నారు ఒక పెద్ద కుండలో అన్ని బంగారపు నాణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చూపించి ఇవి నీకే అని ఒక ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు మీకు నాకు ఈ దర్శనం వచ్చింది అని చెప్పింది చాలా ఆశ్చర్యపోయాను మనం శ్రమలు జయించినప్పుడే విజయోత్సవంతో ప్రభు మనల్ని ఎదుర్కొంటారు బలానమ్మకమైన దాసుడు ఆ దాసుడాల అని నీకు బిరుదుని ఇస్తాడు కుమారుల కూతులు అనే క పేరు కాక ఒక క్రొత్త పేరు నీకు ఇస్తాడట ఆయన బా ఆయన పరలోకంలో నీకు ఒక భాగాన్ని ఇస్తాడట ఇలా ముత్యాలతో వజ్రాలతో వైడూర్యాలతో రత్నాలతో అలంకరించి నేను పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపరుస్తాడట కనుక శ్రమలను చూచి విసుకోవద్దు శ్రమలలో సనగవద్దు శ్రమలలో గొనగవద్దు నాకే ఎందుకు ఈ శ్రమలని దేవునిపైన నిందలు వేయద్దు శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే నిన్ను పరిశుద్ధ పరచడానికి పరిశుద్ధులతో పాటు నిన్ను కూర్చోబెట్టడానికి ఆఖరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో వీరు మహాశ్రమల నుండి వచ్చిన వారు గొర్రెపుల రక్తంలో తమ వస్త్రములను ఉదుక్కొని వాటిని తెలుపు చేసుకొని అని ప్రభు ఇక్కడ శ్రమలు పొందిన వారిని గురించి ఆయన ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్ మహాశ్రమను పొందిన వారిని గుర్చి ప్రభు వారు ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఉన్న ఇరవై నలుగురు పెద్దలు ప్రభుని అడుగుతున్నారు ప్రభు వీరెవరు మమ్మల్ని బీట్ చేసి వచ్చి మీ సముఖంలో మాకన్నా ముందుగా కూర్చున్నారు ఇంత తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకుని వీరు కూర్చున్నారు వీరు వస్త్రాలు దగదగ మెరుస్తున్నాయి అసలు వీరెవరు అంటే ప్రభు అంటున్నారు వీరు భూలోకములో మహాశ్రమలను జయించిన వారు గొర్రెపుల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉతుక్కొని తెలుపు చేసుకున్నవారు వీరు నా సముఖంలో కూర్చున్నటకు యోగ్యులు అన్నారు ప్రభు ఇప్పుడు చెప్పండి శ్రమలు మీకు కావాలా వద్దా శ్రమలు వద్దు అనుకున్నవారు ప్రభు సముఖంలో కూర్చోలేరు ప్రభు స్వారూపంలోకి మార్చబడలేరు పరిశుద్ధుల లిస్టులోనికి చేర్చబడలేరు 
పరిశుద్ధులతో పాటు పాలు మీకు ఉండదు శ్రమను పొందిన వారికి ఈ ధన్యత ఈ భాగ్యం ఈ అర్హత కలుగుతుంది కనుక ఏడు రకములైన శ్రమలను గుర్చి ఈ దిన మనం నేర్చుకున్నాం మొదటిది శ్రమలలో ఉన్నవారిని శ్రమలలో ఉన్నవారు ఆదరించబడతారు దేవుని చేత రెండవది శ్రమలలో ఉన్నవారు ఓదార్పు నొందుతారు శ్రమలను శ్రమలు దేవుని ప్రేమకు గుర్తు శ్రమలు మనకు మేళ్ళు చేస్తున్నాయి శ్రమలు మన పాపం వలన మనం శ్రమలను కొన్నిసార్లు కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ఆరవది శ్రమలు మనల్ని విడిపిస్తున్నాయి ఆపదలలో మనం ఆయనకు మొర్ర పెట్టుకున్నప్పుడు శ్రమలలో మనం మొర్ర పెట్టుకున్నప్పుడు విడుదల పొందుతాం ఏడవది శ్రమలు మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి వస్తున్నాయి కనుక మరలా చెప్తున్నాను వినండి శ్రమలు మనల్ని ఆదరించడానికి శ్రమలు మనల్ని ఓదార్చడానికి శ్రమలు దేవుని ప్రేమకు గుర్తుగా శ్రమలు వలన మనకు మేళ్ళు కలగటానికి శ్రమలు మనం మన చే శ్రమలు కొన్ని శ్రమలు మనం మనం చేసిన పాపాల ద్వారా మనం కొన్ని శ్రమలు కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ఐదవది ఆరవది శ్రమలలో మనకు విడుదల పొందుకుంటున్నాం ప్రభు ద్వారా ఏడవది శ్రమలు మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి పరిశుద్ధుల లిస్టులో చేర్చడానికి వస్తున్నాయి కనుక అద్భుతమైన ఈ ఏడు పాయింట్లను మీ హృదయాల్లో భద్రపరచుకోండి ముద్రించుకోండి శ్రమలలో ఏసే వైపు చూడండి శ్రమలను సహించే శక్తి నిన్న ఇమ్మని అడగండి శ్రమలను తీసివేయమని మాత్రం అడగండి యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ చిన్నలో శ్రమను సహించువారు ధనిలు వారు జీవ కిరీటం పొందుదురని వ్రాయబడి ఉంది ఎవరైనా శోధింపబడుతూ ఉంటే నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నాను అని అనకూడదు అని యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ చిన్నలో వ్రాయబడి ఉంది కనుక విరుచున్న వారిలారా మీరు శోధింపబడుతుంటే శ్రమంలో ఉంటే కష్టాల్లో ఉంటే నష్టాల్లో ఉంటే మీరు దేవుడు శోధిస్తున్నాడని మాత్రము అనకూడదు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఏడు పాయింట్లలో కొన్ని మన యొక్క పాపాలని బట్టి మనం కొన్ని శ్రమలను కొని తెచ్చుకుంటాం కొన్ని దేవుని మహిమ కొరకు వస్తాయి కొన్ని శ్రమలు అపవాది ద్వారా వస్తాయి కొన్ని శ్రమలు మనుషుల ద్వారా మనకు కలుగుతాయి కనుక దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని హృదయపూర్వకంగా ఆయన శ్రమ పెట్టడు నేను మాట వినప్పుడు ఆయన శ్రమ పెట్టి తన వైపుకు మళ్ళించుకుంటాడు మనం యోనాన్ చూసాం దావీదిని చూసాం అలాగే నయోమిని చూసాం కనుక వాక్యం వినండి యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాన్యత గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్ ఐ డివైడ్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వాచ్ చేయండి మీరు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా బలపరచబడ్డారని బలపరచబడతారని ఇక మీదట దేవునిపైన విసుక్కోకుండా సంతోషంగా శ్రమలను జయిస్తారని సహిస్తారని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నేను ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు వెన్న పరమ తండ్రి ఏదైనా మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్కు కొరకే నీకు వందనాలు ప్రవ్వా శ్రమలలో ప్రవ్వా మేము ఎలా ఉండాలో ఏడు రకములైన శ్రమలను మా ముందు మీరు పెట్టారు ఒక్క శ్రమ మేము కొని తెచ్చుకునే శ్రమ మరొక్క శ్రమ మనుషుల ద్వారా కలిగే శ్రమ మరొక్క శ్రమ అపవాది ద్వారా కలిగే శ్రమ మిగతా నాలుగు శ్రమలు మా మేలు కొరకే మా మహిమ కొరకే మా ఆదరణ కొరకే పరిశుద్ధులతో మాకు పాలు ఇవ్వటానికే వస్తున్నాయి కనుక ఇవన్నీ సత్యాలను గ్రహించుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించే కృప నాకు మాకు దయచేయమని ఏసు ఉన్నతమైన నామమున అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించునుగాక ఆమెన్